சிக்கஜாகதல்லி பெள்ளதுரே சிக்கஜாகதல்லி கை மீரி பெளிலிக்கே சுருவாதிரு கேண்சர் பெளிலிக் சுருவாக்துதே. நம்ம் பாடியல் இத்த இம்மினிட்டி கெட்ட கணகல்னா யாவத்து சாயிஸ்தானே இடுத்ததே. இம்மினிட்டி கடிமையாகிதாக இல்லா கெட்ட கணா பெளியுது பாஸ்தாதாக கேண்சர் வெளித்தது. இன்னும் தேனான் தேலிதிரே, ஏங்கசரல் மாத்ரால்ல, கண்டசரல் ஆதிரு கூட, ஏனாக்ததன் தேலிதிரே, இக்க யாரல் ஆதிரும் வந்து breast cancer இதையான் தேலிதிரே, அவர் அதிருபக்கே, பேரை அவரிக்கே, ஹேலி, அதிருபக்கே, information தக்கொள்வா பத்திலிக்கே, ஏனமாட்தரந்தே, அதனான் முச்சிட் So, आ उद्धेश दिन्दा, इटोपिक अन्न सिलेक्ट माड़िद्धु कारण ये नन थेलिदरे, वंदु जन्रल्ली सल्प अरिवन्न बेल्सलिक्के, so that, अंदर इदन्न गुणा माड़वा साध्यते उन्टु, इदर बगे करेक्ट रीतियल्ली, नाव करेक्ट निट्टिनल्ली நம்ம பாரத்த தேசதல்லி கூட இதிருபக்கே numbers ஏன் எல்த்தேவே incidence இல்லான் தேலிதிரே number of cases ஏன் எல்த்தேவே அது கூட வேகவாகி பெளித்தாய்தே நம்ம population கூட பெளித்தாய் உண்டு அதிரு ஜொத்தேகே இ cancer numbers கூட பெளித்தாய்தே சு அதிரிந்த generally சொல்ப அரிவன்னு பெளசி இதிருபக்கே யூரிகே சொல்ப treatment பக்கே options கள்ளனா ஹேலி நன்ன ஒந்து கர்த்தேவனும் மாடுவான் தித்தும். கண்டிதா சர் கண்டிதா. சு இக்க நீ வாவாகல் ஏடித்திரி பார்த்தேஷுதல்லி ஜனசங்கே development हேகே ஆக்தாவுண்டு population हேகே increase ஆக்தாவுண்டு அதே டைப்பலி cancer கூட அஷ்டை பிரமாணதுக்கிலை स्तना कैंसर अंत हेलो दो साधा ना वों दिपत ऐ दवशे हिंदे हो दरे अष्टम अट्टी के इडली ला ये का नोडी दरे इंडिया दली इद्द यल्ला ये का नम्मा वों द कैंसर रजिस्ट्री अंतिर तदे आसपत्रे दागली पापुलेशन बेस दागली अदर यार यार डरलू नोडी दरु कुडा नंबर ऑफ ब्रेस्ट केसेस अंत हेलो दो प्रोपोर्शनेट आगे 
ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುದಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ಮಾಬಿಡಿಟಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಳಲುವುದು ಪ್ಲಸ್ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪುದು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯೋರು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಸ್ನೊಮ್ಮ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಸ್ನೊಮ್ಮ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಯರ್ ಒನ್ ಟಯರ್ ಟು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಸ್ನೊಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಸಿನೊಮ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸಿನೊಮ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಸಿನೊಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸಿನೊಮ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಸಿನೊಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ತನದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಿದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಂತ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಚಿಕ್ಕದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಾವೀಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಆ ರೆಡ್ ಬಾರ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಹತ್ರ ಆ ರೆಡ್ ಬಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲೂ ಬಾರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಸಿನೊಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದು ಅಂತ ರೋಗ ಇದು ಇಂಥ ರೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣು ಆಗ್ತದೆ ಹುಣ್ಣಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ತುರಿಕೆ ಇದ್ದು ಚರ್ಮ ಸೀಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತರ ಕೆಂಪಾಗಿ ಗೆಡ್ಡೆ ತರನು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಲ್ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸದೇ ಇರುವ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರಕ್ತ ನಿಪ್ಪಲಿಂದ ಬರುದ ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ
ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ ಜಾಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಲಿವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಧನೆಗಳು ಉಂಟ ಬಂದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗಸರು ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅರಿವು ಇದ್ದದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅರಿವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಅರಿವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದಾಗೆ ದೆರ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೀಡಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವವರು ಮಧುಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವವರು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರುವುದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುವುದು ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ತನದಿಂದ ಬಯೋಪ್ಸಿಯನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸತಿ ಮೂರು ಸತಿ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಕಣಗಳ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಇನ್ಸಿಟು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯವರು ಯಾರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಿವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದವರು ಖಂಡಿತ ಈಗ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳು ಬರ
ಇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದವರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೋ ತನ್ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆಗೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ವಂಶದವರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅರಿವು ಮೂಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೆದರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಹೆದರುವ ಹೆದರಿಸುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅದನ್ನ ಸರ್ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಒಂದು ಅರಿವು ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದವರು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರಿವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಿರ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಗುದ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಡಿಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಗುಣ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಗೈನಾಕ್ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಹೋದರೂ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರಿಗೆ ಅರಿವು ಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಖಂಡಿತವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಸತಿ ಇದೆರಡು ಆದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೆಷಿನ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಟೈಪ್ ಸ್ತನದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಲ್ವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಹೆಂಗಸರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಥರನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಥರನೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೈನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದು ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅವರೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನಲ್ವತ್ತ ಐವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತನಕ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಇದು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಕಂಡು ಬಂತು ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ಇಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಜು ಎರಡನೇ ಸ
ನನಗೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಉತ್ತಮ ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ತರನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸೂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾಗ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂಥ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿನ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹರ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹರ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಈ ಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅದರ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಈ ಹರ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದೇ ಹರ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಿಪಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವುಗಳು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೈ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್
ನೋಡಿ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಭಿನ್ನಾಯಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಇವುಗಳೇ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಅವಳೆ ಕಂಡಿಡ್ದ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ದಂಶ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿನಾಯಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಫೈಬ್ರೋಯ್ಡಿ ನೋಮಾ ಅಂತ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಬ ಡಕ್ಟಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂತು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಡ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸತಿ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ವಿನಾ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಗೆಡ್ಡೆ ದಂಶ ಹೇಗುಂಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹರಡಿದೆ ಪಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಆ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹುಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎಳೆದು ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆರೆಂಜಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಪ್ಯೂಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಆರೆಂಜಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಚುಕ್ಕೆ 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 ಆ ಥರ ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊ ಅದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಬ್ಡಮನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಬೋನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇವುಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವಾ ಹರ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವಾ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಎಚ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೆಂಗಸು ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹರಡಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಂಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವರ ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿ ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೆಡ್ಡೆದ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಅಂಶಗಳು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ತನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಪುನಃ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಪಕ್ಕೆಗೆ ಹರಡಿತ್ತ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಪಕ್ಕಗೆ ಹರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಥರ ಹಿಂಜರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಮೊನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೊನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವಾ ಹರ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಇರುವುದು ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದ್ರಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೂದಲು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎಲೋಪೇಶಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗಳು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಂಗಸು ಈಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೂದಲು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು 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 ಸೊ ಆ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಸ್ವತಃ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಕೂದಲು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಲಿ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹಳೆ ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ 
ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಗುಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಹೆಂಗಸರುಗಳಾಗಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸ್ತನದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೊರಾಡಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು ಸ್ತನಗಳ ಬಯೋಪ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದವರಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಹೈಪರ್ ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಹೆಂಗಸರು ಈಗ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಬ್ರಾ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಖಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸರ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುದಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಕೊಟ್ಟ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪುನಃ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಳೆ ಇದ್ದದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಜನರ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ನಮಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಒಂದು ಅರಿವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ 